सी तू लगा गया मेरे यशको को भी रोना भया गया मैं जब भी हमारे रिश्ते की बुनियाद रखने की बात करता हूं तुम कोई ना कोई बहाना करके टाल देती तुम मेरे साथ रिश्ते में जुड़ना चाहती भी हो या नहीं उस लड़के से मिलवाने लेकर जा रही हो हीर को। मुझे साथ ले जाए प्यार करने में क्यों मजबूर कर रही हो नहीं हूं मैं तुम्हारी बीवी तो मैं किसी और की बीवी मैं आपसे कह रही थी ना कि ये बेचोड़ रिश्ता है दोनों नहीं बनना चाहते आपस में मगर फिर भी जबरदस्ती आपने अपनी रवायतों की नकेल डाल दी इनकी नाक में मैंने आपसे कहा था ये इंसान है इन्हें इंसान समझे मगर जानवरों में रहने वाले ये क्या जाने कि इंसानों में कैसे रहा जाता है और उन्हें कैसे समझा जाता है मैं समझती भी हूं जुबैदा और समझा भी लूंगी अगर तू अड़ियल भैंस की तरह सर पटकना बंद करे हाँ शामी क्या कह रहे थे माजी मैं किसी और को पसंद करता हूं आपकी खुशी की खातिर इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की मैंने लेकिन हीर मुझे पसंद नहीं देख शामी अब हीर सिर्फ तेरी पसंद या ना पसंद नहीं है वो इस खानदान का फर्द है हमारी गैरत है वो इसलिए बार वाली को बार रख उसे जितना पसंद करना है पसंद कर सुबह शाम इश्क में निहाल रहे मगर अपनी बीवी को गलती से भी अपनी जिंदगी से निकालने का सोचना भी बंद मामा जी बहुत अच्छा सबक दे रही हैं आप गलत को और गलत करने का कह रही हैं तो क्या गलत को सही करने के लिए बदनामी के झंडे गाड़ू इश्क मशहूक की आदत तो खानदानी है इसकी खून में शामिल है इसके तुझे याद नहीं इसका दादा आखिरी बार था डोमनी पर पैसे फेंकने जाता था और तेरा अपना शोर आधी रात को तुझे अकेला सोता छोड़कर तीन मील दूर जाता था अपनी मशूका को मिलने तो ये चला जाएगा तो कौन सी अनोखी बात कर लेगा जी आप समझ क्यों नहीं रही हीर अगर आजाद हो जाएगी तो अपने फैसले खुद बेहतर तरीके से कर सकती है वो कम से कम किसी ऐसे शख्स के साथ तो रह सकती जो उसकी कदर करना जानता होगा वरना सारी जिंदगी इसी गैरत की कब्र पर से सकती रहेगी वो से सकती रहे घुट घुट के मर जाए मगर इससे ज्यादा छूट मैं तेरे बेटे को नहीं दे सकती जी तो और बदल गए अब ये रवायती बातें बेमायने हो गई 
लोग अब जीने के लिए अपने असूलों में और फैसलों में लचक लाने लगे तुझे पता नहीं है शामिल कि तू किस पेड़ की डाली जो कट तो सकता है पर झुक नहीं सकता अगर तू उस पेड़ को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करेगा ना तो वो पेड़ तुझे काट कर अपने आप से अलग कर जाएगा लेकिन अपनी पनाह में अपने साय में उस आने वाली बच्ची पे धूप नहीं पड़ने दे जी आप मुझे ज्यादा मजबूर करेंगे ना तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा घर छोड़ के चला जाएगा तू कल का जाता अभी जा मजी ये क्या कह रही कर दो मेरा खून और इसका उबाल कैसे ठंडा करना इसका फैसला मैं करूंगी निकल जाए इस घर से और आइंदा इस घर में आना तो हीर के साथ आना वरना जीते जी अपनी शक्ल ना दिखाना चल इधर से चल निकल इधर से चल तो इधर से इसको चलता है कि नहीं अब चल ये सब क्या हो रहा है पूछे से शामी जब मैंने तुम्हें समझाया था कि बाहर की चीज बाहर ही रहना उसके असरा घर तक नहीं आने चाहिए तो फिर ये सब ड्रामा क्यों किया तुमने ये ड्रामा नहीं है बाप हकीकत है मैं हीर के साथ नहीं रह सकता क्या समझते तुम आसान है तूने कहा तू हीर के साथ ही रह सकता और बस फैसला हो गया बहुत मुश्किल है बेटा उतना ही जितनी मुश्किल से रिश्ता मिला था शफी चाचा ने तो इतने सालों में पूछा भी नहीं भूल गए थे खैरों की तरह लेकिन बाबा की ख्वाहिश उनकी वसीहत मैंने पूरी करवाई थी वो मजबूर थे इस रिश्ते को देने के लिए पर अब हम मजबूर हैं इस रिश्ते को निभाने के लिए इसलिए छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो ना मैं आपकी मजबूरी को मानता हूं और ना ही किसी वसीहत को यह मेरी जिंदगी है इसको मैं अपने तरीके से जीऊंगा आपकी मजबूरी को देखकर मजबूर नहीं हूंगा अपने अल्फाज वापस ले शामिर अभी फौरन वापस ले तू क्या समझते मैं अपने खानदान अपने असूलो अपने रिवायात के लिए अपनी जान दे सकता हूं तो क्या जान ले नहीं सकता चाहे चाहे मेरे सामने मेरा सगा भाई क्यों ना खड़ा हो मैंने अपना खून आपको माफ किया
अम्मा जी अम्मा जी क्या हुआ कुछ बोल भी अम्मा जी अम्मा जी वो कैसे ने ना शब्द भाई की जान ले रहा था जान ले नहीं रहा था जान दे रहा था दे चुका होता अगर ये कम वक्त ना रोकता मुझे माँ का खौफ कर क्या सर जानवरों की तरफ जान लेने देने के अलावा भी कोई बात हो सकती है इंसानों की तरह बैठकर कोई हल निकालो सिर्फ एक हल है क्या दे से हीर को वापस लिया है और ना कल मैं सबके सामने अपने आप को गोली मारूंगा और इसका जिम्मेदार ये होगा तुमने मुझे गुनागार कर दिया ही दीन और दुनिया दोनों खराब कर दी गलत कह रहे हैं आपकी दुनिया बचाने के लिए मैंने अपने दिनों दुनिया दाव पे लगा दी आपने तो ये सब कुछ जाने में किया ना मैंने ये सब कुछ जान पूछ कर किया क्योंकि अगर मैं उस वक्त आपकी दुनिया ना बचाती तो भी आप मुझे ऐसी नजरों से गिराते जैसे आप गिरा रहे लेकिन मैंने आपकी अच्छी बेटी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुई वक्त अपनी गलती को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश की आपको मेरी बात पर शक है तो आप मामा से पूछ सकते हैं उससे क्या पूछो उसने भी वही किया है जो तुमने किया है यानी यानी हम औरतों को मोहब्बत करना आती ही नहीं ना बाप से ना शोहर से और ना बेटी से हमें सिर्फ डरना आता है दिन क्या कहता है लोग क्या सोचते हैं रिश्ते क्या चाहते हैं? हमें सिर्फ इन्हीं चीजों में रचना है मैं आपको एक बात बता दू बाबा जब हम दोनों ये जुर्म छुपाने की कोशिश कर रहे थे ना उस वक्त हमें 
इतना ख्याल नहीं था सिर्फ और सिर्फ आपकी फिक्र थी से क्या गलती हो गई तुम्हारी तरबियत में क्या कमी रह गई जो तुम बागी हो गई से गलती नहीं अपनी सख्ती की जिसकी मुझे आदत नहीं थी आदत तो तुम्हें चोरी करने की भी नहीं थी मैं तुम्हें बाहर में चढ़ना सिखाया लेकिन तुम तो दीवारें टापने लगी ये सब कुछ तो मैंने तुम्हारी सिखाया था तुम तो अकेली कहीं भी चली जाती दुनिया में कहीं भी रह लेती तो ये ना करती ये रास्ता इख्तियार ना करती बेटा घर छोड़ने के बारे में सोचना भी मत तू जानता है कैसर बहुत जिद्दी है इधर तूने घर से पाऊ बाहर निकाला और वहां उसने अपनी कनपट्टी पर बंदूक रखी मैं अपने दोनों बेटे गवा कर कैसे जिंदा रहूंगी पर जिस तरह आप मुझे रखना चाहती उसमें कैसे जिंदा रहूंगा मुझे तेरी घुटन तेरी बेबसी का एहसास है लेकिन सिर्फ एहसास अख्तियार नहीं है बेटा तू जिस बाप दादा का खून है ना वो सिर्फ रिवायात को जीते थे ख्वाहिशात का कोई अमल दखल नहीं था उनकी जिंदगी में कठपुतली थे वो सारे के सारे रिवायात की टोर में चकड़े हुए इसीलिए इसीलिए डोर तोड़ कर जा रहा हूं अपने बाप दादा की तरह रवायत के इस फंदे में सांस नहीं ले सकता हूं जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो घुट घुट कर मर जाऊंगा ठीक है शामिर तू अगर अपने भाई की लाश पर से गुजर कर अपनी मंजिल पाना चाहता है अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकता है खुश रह सकता है तो जा नहीं रोकूंगी मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी तुझे लेते हैं ना 
आपको तो इस लफ्ज का मतलब भी नहीं पता शामिर की गलतियों की माफी मांग में आई हूँ तुम लोगों से अम्मा जी अब हाथ तो मत जोड़े सुन खुश हो जाए अम्मा जी आपकी रिवायत पर दो जिंदगी और कुर्बान होने के लिए जा रही एक ही घर छोड़कर जा रहा है तो दूसरा दुनिया आपको जितने फैसले मनवाने वो आज की रात ही मनवा ले कल सत की सवेली में ही आपकी रिवायत बचेगी सिर्फ औरतें तो कोई होगा नहीं यहां चुप हो जा रहा प्यार चुप ये ना शामिर का गुस्सा मैं तुम पे उतार दू तो उतार दे कैसे मार दे जान से मुझे बेवा होने से तो बेहतर है मैं आपके हाथों भर जाऊ <laughs> आपको मेरी परवाह नहीं है अपनी जान की परवाह नहीं है अपने बच्चे की परवाह तो करे <laughs> उस मासूम का क्या कसूर है वो क्यों आपकी मामूली सी जिद के लिए यतीबी की जिंदगी गुजारे मामूली मामूली सी जिद ये इज्जत और गैरत का मामला है कैसी गैरत कैसे खुद को दुनिया के चार सवालों से बचाने के लिए अपनी जवान बीवी मासूम बच्चे बूढ़ी दादी और बेचारी माँ को दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर खुद को गोली मारने में कैसी गैरत कैसे और ये जो आप बात बात पे गैरत का नाम लेते हैं ना आपको तो इस लफ्ज का मतलब भी नहीं पता पागल हो गए कुछ नहीं होता तेरे सुहाग को अच्छा सौ साल जिएगा ये और तीस चालीस साल बाद जब तू रजा लाई से दुनिया से चली जाएगी ना तो दूसरी शादी भी कर लेगा बहाना बंद कर जा कैसर मेरे लिए जोड़ा स्त्री कर कल सुबह हम शहर जाएंगे हीर के घर खड़ी देख क्या रही है जा तू क्या देख रहा है बात समझ नहीं आई तुझे हैं घर का सर बड़ा बन कर बैठ गया बस जरा भी अकल नहीं है तू और मैं तो उसे धमकाने के लिए घर से निकाल रही थी तू अपने ऊपर ही पिस्तौल तान कर खड़ा हो गया और क्या करता मां जी उसे कोई बात ही समझ में नहीं आ रही थी हमारी तरह जाहिल नहीं है उसे बंदूकों और लड़ाइयों की बात समझ में नहीं आती अब उसे जरा तरीके जरा प्यार से समझाना पड़ेगा 
और मसला हल करने के लिए गोली के बजाय सियासत चलानी पड़ी समझ रहा है ना तू समझ रहा हूं चल साथ थूक दे की तरफ से इतनी गहरी खामोशी मुझे किसी तूफान की खबर दे रही है ऐसा तूफान जो हमारी जड़े भी हिला के रख देगा जड़े तो कब की हिल चुकी हैं अब बस तिनको की तरह बिखरना बाकी है मुझे लगा आप कोई हौसला बढ़ाने वाली बात कर निकाह पर निकाह कोई मामूली बात नहीं है अम्मा जी हमारे सरों पर खाक डालेगी पर ईद के साथ जो करेंगी तुम सोच भी नहीं सकती हो अपनी गैरत का और बेजती का बदलाव सारी जिंदगी हीर को कैद रख के कर लेगी हम हीर को वहां जाने देंगे तो वो कैद करके रखेंगे शफी आप आज ही किसी लॉयर से बात करें इससे पहले कि अम्मा जी का कोई रिएक्शन आया आप फला का केस दायर कर जब शरा और कानूनी रूह से शामिर और हीर का निकाह है ही नहीं तो खुला कैसे फिर तो अम्मा जी को कोई हक ही नहीं उसको वापस ले जाने का यही तो बेबसी है कोई हक ना होने के बावजूद वो हीर को ले जाएगी तुम्हें क्या लगता है वो ये वार सह कर लड़ झगड़ कर खामोशी से चुपचाप बैठ जाएंगी वो सारी जिंदगी हीर का पीछा नहीं छोड़ेगी क्या क्या मतलब पीछा नहीं छोड़ेंगी हीर कोई जमीन का टुकड़ा है या किसी की जायदाद है वो क्या बाजी जी हीर बाजी के ससुराल वाले आए हैं जी मम्मा जी अपनी माँ को माफ कर दे बेटा शमीर ने तो मुझे तुझसे आग मिलाने के लायक नहीं छोड़ा रोना तो नहीं क्या हो गया बेटा बेटा शमीर की गलतियों की माफी मांगने आई हूँ तुम लोगों से अम्मा जी अब हाथ तो मत जोड़े इनकी खुशियों के हाथ तुम लोगों के पैर पकड़ लूंगी बेटा लेकिन माफी भी है बगैर इधर घर से नहीं जाओगे माजी आप बैठे तो सही ना आराम से बैठ के बात करते हैं अब आए बैठे आई बैठ ये सब क्या ये पानी पी
خدا کا شکر ادا کرو ہیر کے شامیر نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا بلکہ اس نے تو سارا الزام خود پہ ہی لے لیا شاید تمہارا کوئی جذبہ کوئی نیکی قدرت کو پسند آ گئی ہی کہ خدا نے ہمیں دوبارہ رسوہ ہونے سے بچا لیا اممہ جی ست سننے کے بعد تنہیں ہمارا کیا عشر کرتے مجھے لگتا ہے ہیر کہ شامیر سب کو جانتے ہوئے بھی تم سے رشتہ رکھنا چاہتا ہے اسی لئے اس نے اممہ جی کو یہاں بھیجا تھا میں ایسے نہیں جاؤں گی اممہ اگر شامیر واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی زندگی میں اسی کی ہو کر جاؤں گی آپ پلیز کچھ بھی کر کے ابھی اممہ جی کو ٹال دیجئے لیکن ہی اممی پلیز میں جمال سے طلاق لیے بغیر شامیر کا سامنا نہیں کر سکتی لیکن جمال تو مریم کی کال آئی تھی اس نے جمال کو واپس پلا ہے امی اگر قدرت ایک موقع دے ہی رہی ہے سب ٹھیک ہوگا ماں جی میرے خیال میں تو آپ کو دونوں بچوں کو سوچنے کے لیے تھوڑا وقت اور دینا چاہیے ہو سکتا ہے دیکھ میری بات ہم لوگ مر جائیں گے نا اور آپ پہ ہی وقت مل جائے گا ان جب تک ہم زندہ ہیں ان کی زندگیوں کے فیصلے ہم نے کرنے ہیں انہیں کیا پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو بلا ہیر کو میں آپ اسے بات کروں گی شیلہ لینے کے ہی ہے خالی پیر نہیں آئی نہیں اممہ جی وہ ٹھیک ہے بھئی غلام رسول کی بہو ہے اتنا نخرا تو دکھائے گی نا چل خیر میں آپ جا کے اس سے بات کر لیتی چل آج آ میں جاتی ہوں دیکھا ہے میں نے اسے کہا اسلام علیکم اماما جی افالیکم سلام بکر کیا بات ہے ہیر شامیر کا غصہ تو مجھ پر اتار رہی ہے اسی لئے مجھے ملنے نہیں آئی نہیں اما جی وہ میں پتہ ہے تو اس کے ساتھ رہ رہ کے نا اس کی طرح نلائک ہوتی جا رہی ہے بہت اچھی بات ہے بیوی شور کے رنگ میں جتنا جلدی رنگ لینا اتنی جلدی اس کو اپنا لیتی سنبھل جائے گا تھوڑا وقت لگے گا اسے ٹھیک ہو جائے گا فکر نہ کر رہے ہیں ایسا دیکھ میری طرح کو تجھے پتہ ہے میں تیرہ سال کی تھی جب تیرا دادا مجھے بلن بنا کے لائے آتا اور تیرا دادا جبرو جوان کی سال کا تھا اور شامیر کی طرح دیلا اور مغرور اور تجھے پتہ ہے پہلی رات اس نے مجھے کیا کہا تھا 
तू बाबा जी की नूह बन कर आई है मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है फिर फिर क्या मैंने भी उसे कहा तो ठीक है मैं बाबी जी के कमरे में रह लू तेरह साल उसके दिल में मैं कोई जगह नहीं बना सकी तेरह दफा वो मुझे मेरे मैं के छोड़ कर आता था और वहां मैं बस तेरह दिन रहती थी वापस आ जाती थी ससुराल डांटता था यहां तक कि मुझे छोड़ के किसी और के पास जाता था सबर किया फिर जब मैं छब्बीस साल की हुई ना तो अल्लाह ताला ने मुझे सबर का फल दिया फिर तो जिंदगी में ऐसी बहारें लगी कि उसके उसकी कलिया फूल अभी तक समेट रही हूं मैं अब तेरी बारी है हो सकता है तुझे मुझे ज्यादा सबर करना पड़े पर देख मैं तो मैं तो बच्ची थी कुछ मुझे समझ नहीं थी कुछ अकल नहीं थी पर तू तो माशाल्लाह से तू बालक है बेटा तू बालक है पढ़ी लिखी हुई है समझदार है तू चाहे तो बड़ी खूबसूरती से सब कुछ संभाल सकती है सब वो लड़का आया है बाहर जमा अच्छा तुम जाओ अम्मा जी आए ना तो आप उन्हें यहीं बिठा के रखिए मैं देखती हूँ उस लड़के को मेरी किसी भी गलती या उस ताखी से अगर आपका दिल दुख जाए तो मुझे घर से मत निकाल दिएगा अपना बस कोई बस कोई नाकारा हिस्सा समझकर अपने कदमों में पड़े रहने दीजिएगा देखो हीर हम जिस पुलिस रात पे खड़े हैं ना इस वक्त सेकंड के हजारवें हिस्से की चुप भी हमें डुबो सकती है सुन जमाल वो हीर ने मुझे बुलाया हीर ने लेकिन वो तो घर में है ही नहीं अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम अभी जाओ मैं हीर को बता दूंगी हाँ लेकिन
चलो ठीक है मैं मैं चलता हीर को बता दीजिएगा कि मैं मरीन के पास हूँ अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल कर हाँ 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 ठीक है जाओ जी हल्का हो गया ना है चल जल्दी से तैयार हो गया चल मैं ऐसे क्या देख रही हूँ वो कैसर बार इंतजार कर रहा है असल में वो शमीर की हरकत की वजह से ना शफी से शर्मिंदा है तो इसीलिए अंदर नहीं आ रहा पर उसको ज्यादा इंतजार कर रहा है ना तो जानती है उसका गुस्सा कैसा है तो मुझे भी डांट देगा लेकिन मैं बेटा इनकार नहीं सुनना मैं। बस। इनकार नहीं कर रही हूँ बस कुछ वक्त मांग रही हूँ क्यों किस लिए ऐसा करने के लिए आपसे वादा करती हूँ मैं जरूर आऊंगी लेकिन आपके साथ नहीं अकेली अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो शामी को लगेगा कि मैं मजबूर होकर आई हूं लेकिन मैं उसकी मोहब्बत में आऊंगी तू तो समझ में नहीं आता कि तेरी नजर उतारू या तुझे पर्खों पर बिठा लू बस कभी भी मुझे अपने दिल से मत उतार लेगा मेरी किसी भी गलती या उस आखिर से अगर आपका दिल दुख जाए तो मुझे घर से मत निकाल देगा ना बस कोई बस कोई नाकारा हिस्सा समझकर अपने कदमों में पड़े रहने दीजिएगा तू तो मेरे सर का ताज है तुझे तो मैं फखर से अपने सर पे से जाऊंगी क्या कहा शफी भाई ने कोई बात हुई खाक बात नहीं जिस घर के अंदर मैं सीना तान के जाया करता था 
आज उसके दरवाजे के बाहर चोरों की तरह बैठा आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ा आपके बेटे तो तो क्या अम्मा जी अकेली बात करने गई हैं? जाहिर सी बात अब मैं अंदर जाकर हाथ जोड़ने से रहा हाथ जोड़ भी लेगा तो क्या हुआ शफी तेरा चाचा है कोई गैर थोड़ी जिसके सामने जाने से तू कतरा रहा है गैर होता ना तो अच्छा था छुपने छुपाने में इतनी तकलीफ ना बर्दाश्त नहीं करना बर्दाश्त बर्दाश्त हम क्या करेंगे बर्दाश्त तो वो लोग कर रहे हैं हमारी सिद्धे हमारी खुद खर्सिया हमारी हट धर्मिया इसलिए तो दरवाजे के बाहर बैठा वरना अब तक अंदर जाके हीर का हाथ पकड़कर कर भाना ले आया होता पागलो जैसी बातें मत कर हीर तेरी और तेरी दादी की जिद और मांग पर मिली थी किसी दीद पर नहीं जिससे जो चाहे सुलूक करते फिरोगे पहले हम सब ने और अब शामिर ने जो कुछ भी किया उसके बाद उनका गुस्सा उनकी नाराजगी हालांकि उनकी तो दुधकार भी जायज बनती है बेखैरती जायज नहीं है बेखैरती कुछ नहीं छोड़े आप आपको समझ में नहीं आएगा क्या मतलब है तेरा बता मुझे क्या हुआ है क्या समझ नहीं आएगा मुझे मैंने कहा ना कुछ नहीं अच्छा आप फोन बंद करें मेरा दिमाग खराब आइए माँ जी आइए आइए बैठी नहीं बेटा बैठूंगी नहीं अब जाऊंगी इतनी जल्दी खिदमत का तो मौका दें भाई तू सरकार का मुलाजम है मेरा नहीं मेरे लिए तो यही बहुत है कि तू मेरे साथ इज्जत से बात कर ले है माँ जी जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ भाई मुझे तो बड़ा फखर है कि तेरी वजह से मैं हीर हीरा है मैं तो इसलिए उसे यहां लेने आई हूं कि मैंने सोचा कि शहर की परी बड़ी बच्ची है रिश्तों की सूझबूझ रखती है कि नहीं पर वो तो बिल्कुल तेरी तरह तेरे गांव की मिट्टी तेरे प्यार मोहब्बत सार कुर्बानियों में वैसे ही गूंदी हुई है जैसे कि तू मुझे भी तो आप ही ने इस काबिल बनाया है जी। देख बेटा तो माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को काबिल बनाए पर आजकल बच्चे बड़े कम नजर आते हैं जो माँ बाप को किसी काबिल समझे मैं तो हैरान हूं कि इतनी मॉडर्न मेरी बहू तो इतनी मेरी पोती की परवरिश ऐसी आला की है इसने है बल्कि मैं तो परेशान हो गई हूं कि तरबियत के मामले में मुझ असूल परस देहातन को मार दे गई है ये बच्चे आप तो शर्मिंदा कर रही है मुझे <laughs> नहीं भाई शर्मिंदा तो मैं हूं शामिर की वजह से मान था मुझे उस पर फखर था उसका खून देखो क्या किया उसने जी कसूर ना उसकी तरबियत का है ना खून का है बस कसूर हालात का है दुआ करें इनशा वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे इनशा अमीन इनशा इन आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ा था मेरे बहु को जल्दी भेज दूंगा अच्छा खुदा हजरा
ठीक है जमाल कब जब अम्मा जी तुम्हारे कमरे में तुमसे बातें कर रही थी मैंने उसे वापस भेज दिया अम्मी क्या मतलब है आपने उसे वापस भेज दिया तो क्या बाहर गली में बिठाती उसे अम्मी इतना बड़ा घर है कहीं भी बिठा देती देखो हीर हम जिस पुलिस सरात पे खड़े हैं ना इस वक्त सेकंड के हजारवें हिस्से की चूक भी हमें टपो सकती है अम्मी ये भी चूक ही है आप जानती है ना आप जानती है कि मेरा फौरन जमाल से मिलना कितना जरूरी है आपने फिर भी उसे वापिस भेज दिया जस्ट रिलैक्स अम्मी क्या रिलैक्स उसके पास उसका फोन नहीं है मैं उसे कैसे कांटेक्ट करूंगी अब वो मुझे बता के गया है कि वो मरियम के घर जा रहा है हुआ जमाल तुमने खाना क्यों नहीं खाया हीर ने वाक्य बुलाया था मुझे मैं तुमसे छूट क्यों बोलूंगी तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई ऐसे आरसी की भिजवा दिया उसने मुझे वहां गए थे जमाल जमाल तुम्हें सीधा यहां आना चाहिए था एक दफा मुझसे पूछ तो लेते बात क्या है तो मतलब बात कुछ और है वो बात नहीं है जो तुमने मुझे फोन पे बताई जमाल अगर तुमने मुझे झूठ बोल के वापस बुलाया तो ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा इस बेसती के लिए बेजती तो तुमने भी मेरी की है ना एक बार नहीं कई बार और इस बार जो तुमने किया है ना उसने तो मुझे मेरी नजरों में और भी गिरा दिया से कम इतनी अहमियत तो देते मुझे कि स्टेशन से निकल के पहली बात मुझसे कर ले। करता मरियम मैं तुमने खुद मुझे कहा था कि ही मुझे बुला रही है उसको जरूरत है मेरी अगर तुम मेरी जगह होती जिसको तुम चाहती हो वो तुम्हें बुलाता ये तुम दौड़ के नहीं जाती उसके पास नहीं अब तो अगर मुझे ऊपर से भी पैगाम आ जाए ना कि उससे मेरी जरूरत है तब भी मैं उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखू मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ नहीं मैं चली जाऊंगी तुम अकेली मुझे फिक्र हो रही है अम्मी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं सब संभाल लूंगी और अगर तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया तो
आज तक जमाल ने मेरी कोई भी बात मानने से इनकार नहीं किया उसने वादा किया था मेरी खुशी के लिए अपनी जान भी दे देगा फिगर मत करो जब इंसान की जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए ना उसे मौत नहीं आती शर्म आती है बेबसी की बात तो ये है तो मुझे बहुत आ रही है पर मैं डूब कर कहीं मर भी नहीं सकता एक बेटी ही दी थी मुझे खुदा ने मैं उसकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह से नहीं निभा सका और अपनी आंखों पे छोटी इज्जत शान खोखले स्टेटस की पट्टियां बांध बांध कर उसी को कुर्बान करता रहा कितना खुद गर्ज हूं मैं इसमें आपका कोई कसूर नहीं सब कुछ जो हो रहा है तो हमारी हमारी हीर की किस्मत बेटियों की किस्मत सवालना भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है और उसकी जिंदगी के फैसले करते हुए मैं ये बात भूल गया भूल जैसी बेटी जिंदगी में कांटे भर दिए मैंने अपनी जन्नत बचाने के लिए मैंने उसकी जिंदगी को तो सख बना दिया नमस्कार शफी प्लीज उसके दावत में जितने भी दाग है ना तो मैंने दिए हैं उसको उसके सारे जख्म मैंने दिए हैं उसे बस कर दे शफी मेरा दिल फट जाएगा और मेरा दिल चाह रहा है कि ये जमीन फट जाए और मैं समा जाऊ उसमें कितना बेगैरत इंसान हूं मैं अपनी बेटी को तलाक लेने भिजवा दिया है मैंने और हमारे पास जा रहे क्या है हम भी तो रिवायतों के जाल में फंसे हैं शफी सिवाय पढ़ पढ़ाने के हम और कर भी क्या सकते सही कह रही तो। हम खुद को इज्जतदार बनाने के लिए जिन रिवायत का सहारा लेते हैं वो ये हमें जकड़ लेती है और इतना मजबूर कर देती है अब अपनी औलाद तक को नहीं बचा सकते बस एक आखिरी एहसान कर दो कैसा कैसा ऐसा खुदागा जिसकी वजह से कानूनी और शरीर तौर पर मैं तुमसे बंधी हूं उसे 
puse todo. जमात तुम कहा जा रहे हो फिर से मिले फिर हीर तो यही आ रही है जानता हूं मगर मैं मैं यहां नहीं कहीं और बात करना चाहता हूं तुम यहां बात करने में क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यहां यहां बात करने में नहीं है तुम्हारे सामने करने में मैं जानता हूं मुझे और हीर को एक, एक साथ है कि तुम्हें तुम तुम्हारे वो वैसे ही बाहर जा रही थी कुछ घर का सामान लेने के लिए तुम दोनों यहीं पे बैठ के आराम से बात कर लेना बाहर तुम दोनों का मिलना मुनासिब है बात याद रखना हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो जाए इंसान अपने सर्व से जाहिर करता है कि वो किस कौम किस कबीले और किस मिट्टी से है प्लीज लेकर आता तुम्हारे नहीं मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है तुमने यूनिवर्सिटी रिजॉइन क्यों नहीं की तुमने भी तो छोड़ दी कर लेना साथ होगी तो सारे अधूरे ख्वाब पूरे कर और अगर ना हुई तो
زمانہ انجیلی سنگی فیل میں ہوتی ہوں اور امتحان بار بار تمہیں دینا پڑتا ہے پھر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے لیے امتحان تو کیا میں اپنی جان تک دے سکتا ہوں تمہارے لیے مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے بس ایک آخری احسان کر دوں مجھے کیسا کیسا ایسا خدا گا جس کی وجہ سے قانونی اور شریع طور پر میں تم سے بندی ہوں اسے تم آزاد کر دو جمع میں اگر بندی رہ سکتی ہوں تو صرف اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ میری روایات میں مجھے باندھا ہے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ٹھیک ہے جیسا چاہو گے ویسا ہو دے دوں گا تمہیں آسان سن سایا تیرے عشق دیا خیرا منگیا مگر میری ایک شرط ہے طلاق کے پیپر شامیر کے ہاتھ میں دوں گا کیوں؟ نکا تو میرا اور تمہارا تھا نا تو تم پیپرز اس کے ہاتھ میں کیوں دو گے؟ اس لیے کیونکہ طلاق اسے چاہیے نہیں جمال یہ طلاق اسے نہیں مجھے چاہیے اگر تمہیں چاہیے ہوتی تو مجھ سے بہت پہلے مانگ دیتی کیوں خود کو الچھا رہے ہو؟ ہاں جو بھی بھاتی میں صاف صاف بتا چکی ہوں تمہیں 
जो तुमसे नहीं शामिर से श्योरिटी चाहिए मेरे तलाक देने के बाद वो तुमसे निकाह करेगा या नहीं ये सोचने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है जमा और मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ कि एक आदमी ने मेरी रस्सी खोली और दूसरे आदमी के हाथ में थमा दी अभी कोई व्यापारी नहीं होगी तुम्हारा ना सही पर बात जानने का जरूर रखता हूँ मेरी बीवी मुझे छोड़ के तो उसको अपना हाथ पकड़ाना चाहती उसका हाथ पकड़ेगा भी है नहीं मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ रही हूँ मैं भी तुम्हारे सामने हाथ छोड़ और बेजत नहीं तुम्हारी हर बात पर मैंने अमीन कहा है आज भी इंकार नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें आपकी तसली करना चाहता हूं कि तुम वो शख्स जो हमारा जान के तुम्हें छोड़ के चला गया था हक देने के बाद तुम्हें अपनाएगा या नहीं मेरी यही शक्ति हीर तो मैं फोन कर रही थी ना बेबी जी हीर आए तो बंदा दुश्मन से भी कर लेता उससे भी बात कर लेता है जिससे नफरत हो पर आप उससे बात नहीं कर रहे जिसे आपसे इतनी मोहब्बत है लेकिन ना मुझे उससे मोहब्बत और ना ही नफरत जब कोई ताल्लुक ही नहीं तो बात करने से क्या होगा कोई ताल्लुक बन जाए भाभी अगर आप इस रिश्ते की हिमायत करने आई तो बेहतर है कि हम बात ना करें बागी ना बनो शामी लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे साथ शादी के मामले में ना जाती हो लेकिन तुम अपने जुल्म का बदला किसी दूसरे मजदूम से क्यों ले रहे हो मैं किसी से कोई बदला नहीं ले रहा फिर हीर को किस बात की सजा दे रहे हो भाभी प्लीज बेहतर होगा कि आप यहां से चली जाएं और जाकर बता दे अपने शोहर को आपकी सफारत भी उनके कोई काम नहीं आ सकती मैं किसी की सफीर बन के नहीं आई और ना ही सफारशी तुम्हारी ना गलत फहमी को दूर करने के लिए बता देती हूँ अम्मा जी और कैसर सुबह से शहर गए हैं शायद हीर को भी अपने साथ लें इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ समझा दू हालांकि मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था तुम ना इस वक्त किसी गैर की मोहब्बत में मुबतला हो तुम्हें अपनों की दोस्ती और मोहब्बत नहीं नजर आएगी चाय पी लेना शायद कुछ समझ में आ जाए
जानती थी ना कि मुझसे वो क्यों मिलना चाहती क्यों मोहब्बत की आज दिलाई तुमने मुझे कर मिलने की उम्मीद पता है कैसी होती है सजाए मौत पाने वाले के गले में फंदा डालकर से सिर्फ एक सेकंड पहले वापस उतार दी जाए क्यों मेरी मोहब्बत को मरने नहीं दिया क्यों नहीं फोन पे बताया कि हीर को मुझसे तलाक चाहिए तुम्हारा तुम्हारा सफर मुश्किल नहीं करना चाहती थी लेकिन मेरी जिंदगी तो दोबारा मुश्किल में डाल दी तो। सारी जमात फिर से मोहब्बत को मारने के लिए मुझे खुद खुद के मरना पड़ेगा बाकी तो मुझे तलाक के बाद तुम मुझे कबूल करते हो तो ही वो मुझे छोड़ेगा मैं इतना बाजार नहीं हूँ कि दूसरे की भीख में मेरी मोहब्बत को कबूल कर नहीं को तलाक दे देनी चाहिए उसे बाकी इस तलाक की जरूरत है हीर की जरूरत की आड़ में तुम अपनी जरूरत पूरी कर मेरा और हीर का हम गुजारा नहीं हो सकता एक दिन भी नहीं इस तरह तेरे खानदान की तेरी नस्लों की रसवाई है जो हो गया उसको भूल जा नई जिंदगी का स्टार्ट हो फैसला कर लिया मुझे जरूरत है तुम्हारी तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हारे साथ चले चाहे तुम्हारी मंजिल जमाल ही क्यों ना हो 